こんにちは、みすずです。今日は、鶏胸肉で作るしっとり作り置き、鶏胸肉のオイル煮をご紹介します。鶏胸がツナ風の作り置きになりますよ。材料はこちら。今回は胸肉2枚使いますが、お好きな分量で作ってみてください。また、使うオリーブオイルですが、えー、と400分量の 400cc はお鍋のサイズによって変わります。で、半々に半分をピュアオイル、半分をエクストラバージンオイルで作ってあげると、くどくなりにくいですよ。では作り方です。まずは鶏むね肉の準備。全体に塩を揉み込んで、厚ねのペーパーと、あとラップとかビニール袋とかに包んで、室温に1、2時間置いてください。中までしっかりとお塩を染み込ませてあげた方がパサつきにくく食べやすいです。皮の周りは火通りが悪いので、皮は剥がした方が作りやすいです。隅に包丁を入れましょうこのままだと分厚いところ薄いところがあるので均一に火が通らないです胸肉はあまりガンガンに火を入れるよりも余熱調理でゆっくりじっくりと火を入れてあげた方がしっとり仕上がるので全体を均一にしておいて火通りを均一にしていきますでは鍋に詰めていきましょう厚手の鍋を使います今回は26センチのストーブ鍋使っています鶏肉を重ならないように並べ入れます。直接お肉入れてますが、最初に少しオイル入れ,入れておいてあげた方がお肉が鍋にくっつきにくいです。生姜の薄切りを適当に、あと鶏皮お好みで詰めてください。オイルをピュアオイルとオリーブオイル半々で合計 400cc 加えてます。粒胡椒をザバッと適当に入れてもらって、えー、割ったローリエと鷹の爪を加えます。これで蓋なしで弱火にかけてください。はじめシーンとしてた油がだんだんふつふつしてきます。これがポコポコしてきて、えー、お肉の周りの色が白っぽく変わったらひっくり返すタイミングです。裏返しましょう。裏返すときにこんな感じで鍋底にくっついてることがあるので注意して取り出してあげてください。油をこうビシャッとさせないように気をつけてひっくり返しましょう。裏返すと油がシーンと一旦しますのでこれがまたふつふつ再沸騰してきてから23分ほど加熱して火を止めますあとは余熱調理していきたいのでこの時点でもうほとんど火が通ってる状態にしてあげたいです蓋をして火を止めますこのまま完全にお鍋が冷めるまで放置しますだいたい23時間ぐらいですね一旦確認してみましょう中まで火が通ってるかどうか赤いところがないかどうかちょっと不安な方は分厚めのところをパカッと中裂いてもらって中の色が赤くないかどうか確認してもらうといいですよ大丈夫だったら取り出しましょう保存容器に詰めます油の多い保存なのでプラスチック容器よりもガラスとか陶器とか放浪とかの方がいいですよお肉を詰めたら、えー、煮込んだオイルも全量加えますでこのままオイルに漬け込んであげたいのでこの映像だと飛び出てますよねお肉ができたら浸かるような高さのある入れ物があった方がいいですこんな感じでオイルを全量入れたら蓋をして冷蔵庫で置きましょうだいたい1日2日ぐらい置きたいんですがおすすめは2日目ですしっとりして美味しくなりますよあと今回は丸ごとそのまま漬け込んでますが細かく裂いてほんとツナ缶みたいな感じで細かく裂いて漬け込んであげてもいいですその方がしっかり味が染み込みますこれ今ね1日目のやつですね今回はサラダと一緒に盛り付けていきます、えー、刻んだセロリの葉とクレソンそれからプチトマトさっと塩を茹でしたスナップエンドウですねそれと一緒にほぐした鶏むねオイル煮を持っていますこんな感じでサラダにトッピングしたりとか、朝ごはんの一皿に加えたりとか、あとカレーのトッピングにしたりとか、あとこう細かく裂かずにサンドイッチの具材にしても美味しいですよ。最後に煮込んだオイルをドレッシング代わりにタラッとかけて、胡椒をガリガリしています。とかと粉チーズですね。を振りかけています。こんな感じでいろんなものにアレンジして使えるので、ぜひぜひお試しください。鶏胸肉がちょっとさっぱりしていて苦手だわっていう方にもおすすめです。最後まで見てくださりありがとうございました。詳しいレシピブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。